Noong July 26, 2021, ay inukit ni Heidelin Diaz ang kanyang pangalan sa kasaysayan ng Pilipinas bilang kaunang-unahang Filipino Olympians na nakapag-uwi ng gintong medalya sa ginanap na Tokyo 2020 Olympics. Ito ay makalipas ang halos isang siglo. Nagdiwang ang buong bansa sa kanyang tagumpay. Bumuhos din ang mga donasyon gaya ng isang condominium, lifetimes worth of flights, petrol fuels, at milyong-milyong insentibo mula sa gobyerno. Pero habang tayo ay nagbubunyi sa kanyang tagumpay, ay atin ding kilalanin ang kaunang-unahang Olympic medalist ng Pilipinas. Interesado ka bang malaman ang kwento tungkol dito? Tumuto ka lang dahil yan ang babagi sa inyo sa video na ito. The picture of the opening of the 11th and greatest Olympic Games of modern times is one that will live forever in the memories of those who had the privilege of witnessing them. Touching the flame to the top, a mighty flame sprang forth and officially opening the 1936 Olympics. Ito si Teofilo Ildefonso, ang tinuguriang Father of Modern Day Prestro, ang kauna-unahang Pilipino at Southeast Asian na nakasungkit ng Olympic medal. Si Teofilo Ildefonso ay pinanganak sa Pitig, Ilocos Norte, noong November 5, 1903. Dahil maaga silang naulilang magkakapatid, sila na halos ang bumuhay sa kanilang sarili. Sila na kanyang kapatid ay kusang natutong maglango sa Gisit River na malapit lamang sa kanilang bahay. Halos araw-araw silang lumalango sa ilog at kung minsan ay tinutulungan nila ang ilang kababaihan na tumawid at dalhin ang mga labahin sa ilog. Noong 1922, nang siya ay 18 years old na, ay sumali siya sa 57th Infantry Regiment of the Philippine Scouts na binubuo ng mga native Filipinos na naka-assign sa U.S. Army's Philippine Department at doon ay mas nahasa pa ang kanyang talento sa paglalangoy, hindi lamang bilang isang hobby kundi sa kompetisyon din. Taong 1923 ay sumali siya sa iba't ibang swimming competition at nanalo siya ng medalya na panalunan niya ang gold medal sa 200 meter breaststroke sa Far Eastern Games at naulit ito noong 1927, 1930 at 1934. Noong 1928 ay inirepresent niya ang Pilipinas sa Olympics na ginanap sa Amsterdam, Netherlands kung saan ay nakapag-uwi siya ng bronze medal sa 200 meter breaststroke at siya ang naging kauna-unahang Pilipino at Southeast Asian na nakasungkit ng medalya sa Olympics. Muli niyang inirepresent ang Pilipinas ng sumunod na Olympics na ginanap naman sa California, USA noong taong 1932. American Vice President Charles Curtis opened the Summer Olympic Games of 1932 before more than 100,000 cheering fans in Los Angeles, California. At muli siyang nakapag-uwi ng bronze medal sa kaparehas din event. Iniuwi niya rin ang gintong medalya sa Philippine vs. Formosa dual meet noong 1929, 1931, 1933 at 1937. Tinalo niya noon ang mga permanenteng swimmers gaya ni Yoshi Shurota ng Japan. Muli niyang inirepresent ang ating bansa sa ikatlong pagkakataon noong 1936 Berlin Olympics. Isa na siyang pamilyadong taon noon at mayroon ng apat na anak. Nagtapos lamang siya sa ikapitong pwesto sa 200 meter breaststroke. Ang isa sa mga nanood ng kanyang laban noon ay ang German dictator na si Adolf Hitler. Binago ni Ildefonso ang breaststroke style noong kapanahunan niya. Ang stroke niya ay mas mababaw kumpara sa kanyang mga kasabayin noon na ang stroke ay mas malalim na karaniwan na noong panahon na yon. Tinatawag ito ngayon na Ildefonso stroke o Ildefonso style at dahil nga dito ay tinagurian siya na father of modern breaststroke sa mga European textbooks. Bilang miyembro ng Philippine Scout, ay isa siya sa libu-libong Pilipino na nagtanggol sa ating bansa noong sumiklab ang World War II. Noong April 9, 1942, ay isinuko ni General King ang Pataan Peninsula at isa siya sa libu-libong mga Pilipino at mga Amerikano na nakaranas ng portal na 105 km na Death March mula Marifeles, Bataan hanggang San Fernando, Pampanga. Mula doon ay sinakay sila sa boxcars at dinala sa Camp O'Donnell sa Kapas, Tarlac na i-convert ng mga Japanese bilang concentration camp. Bagamat nakasurvive si Ildefonso sa brutal na death march, ang kondisyon at hindi makataong pagtrato sa kanila sa concentration camp ang unti-unting pumatay sa kanya. At noong July 19, 1942, sa edad na 39, si Ildefonso ay namatay sa piling ng kanyang kapatid na isang medical corps worker. Bago namatay si Ildefonso ay naging lieutenant siya nang malaman ng kanyang Olympic rival at kaibigan na si Yoshi Churota na noon ay isa ng Japanese Army Lieutenant ay sinikap nito na mapalaya siya pero huli na ang lahat. 
Maraming mga haka-haka tungkol sa sanhi ng kanyang pagkamatay. Pero ayon sa opisyal na record, namatay siya dahil sa disenteria at blood poisoning o septicemia. Ang kanyang labi na hindi na natagpuan ay pinaniniwalaang napasama sa mass grave kasama ng mga namatay na sundalo. May mga paniniwala na nakarating kay Eldefonso ang balita ng kanyang paglaya. Pero mas pinili daw niya na manatili sa concentration camp kasama ang kanyang mga tauhan. Noong 2010 ay ibinilang si Eldefonso ng International Swimming Federation sa International Swimming Hall of Fame. Ang kanyang Eldefonso stroke ay ginaya ng mga modern day swimmers, partikular na ng mga Asians, at nagwagi rin ng medalya sa mga prestigious swimming competitions dahil sa paggaya sa kanyang estilo. Ginawaran din siya ni President Marcos noon ang Presidential Award for Meritorious Service. Noong 2006, isang monumento ang itinayo sa kanyang sinilangang bayan sa Pidig, Ilocos Norte, bilang pagkilala sa kanyang kabayanihan at karangalan na ibinigay niya sa ating bansa bilang isang atleta. Samantalang tayo ay nagdidiwang sa tagumpay ng ating mga kababayang atleta sa ginanap na Tokyo 2020 Olympics, ay magbalik tanaw din tayo sa ibang mga atleta na nagrepresent at nagbigay karangalan sa ating bansa. Sa lahat ng atletang Pilipino na nagrepresent sa ating bansa sa Olympics, maraming salamat sa pagrepresent nyo at pagbibigay karangalan sa ating bansang Pilipinas. Saludo kami sa inyong lahat.